மீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம கடந்த மூன்று நாட்களில் சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப வைரல் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் பொதுவாக வந்து மெர்சல் மாதிரி பெரிய திரைப்படங்கள் தான் நமக்கு சோஷியல் மீடியாவில் பெரிய விவாதங்கள் உருவாக்கும் இல்லை அதை பற்றின ஒரு சர்ச்சைகள்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் ஒரு குறும்படம் கூட இவ்வளோ பெரிய விவாதத்தை உருவாக்கும் அப்படிங்கிறத முதல் முறையான முதல் முறையாக நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் அந்த விதத்தை தான் லக்ஷ்மி குறும்படம் அந்த குறும்படம் தொடர்பாக கடந்த மூன்று நாட்களாக சமூக வலைத்தளங்களில் நடக்கக்கூடிய விவாதங்கள் சர்ச்சைகள் அது ஏன் அந்த படம் இவ்வளோ வைரலாக இவ்வளோ பரவி இத்தனை விதமான வாத அல்லது எதிர்வாதங்களை ஏன் உருவாக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சிந்திக்கிறப்போ ஒரு விஷயம் தோணுது நம்முடைய சமூக வலைத்தளங்களில் ஏதாவது ஒன்று ஒரு பெரிய விவாதமாக மாறிச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம நம்மளோட சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மனநோய்களும் மேலே வருதுன்னு அர்த்தம் அத்தனை விதமான தவறான அல்லது ஏற்க முடியாத கருத்துக்களையும் நம்ம சந்திக்க வேண்டும்னு அதுக்கு அர்த்தம் அதைத்தான் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த லக்ஷ்மி திரைப்படமும் அதுதான் இந்த சர்ச்சைக்கு பிறகு தான் அந்த படத்தை வந்து நான் பார்த்தப்போ இதற்குள்ளே இவ்வளவு தூரம் விவாதிக்கிறதுக்கு அடிப்படையில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஹிப்போக்ரஸி நம்ம சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹிப்போக்ரஸி நம்ம ஒரு விதமான மனிதர்களாக இருக்கோம் ஆனால் மற்றவர்கள் இன்னொரு விதமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஒழுக்கம் பண்பாடு மரபு இதெல்லாம் சார்ந்து நம்ம நிறைய போலித்தனமான நாமளே ஒருபோதும் பின்பற்ற முடியாத கற்பிதங்களை வச்சுக்கிட்டு அதை ஒரு சினிமாவில் காட்டுறப்போவோ அல்லது ஒரு கதைகளில் காட்டப்படுறப்போவோ நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோபம் ஆத்திரம் எல்லாமே வருது பெருமாமுருகனோட மாதர்பாகம் நாவல் வந்தப்போ இவ்வளோ இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் ஏன் வந்ததுங்கிறத நம்ம மறந்துட முடியாது இன்றைக்கும் பாருங்கள் இந்த படத்தை எப்படி விவாதிக்கிறாங்க இதுக்குள்ளே என்னென்ன விதமான ஒரு போலித்தனங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப முதல்ல நம்ம இந்த படத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு கணவன் மனைவி அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு சூழ்நிலை கைதி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு 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 பையன் இருக்கான் அவங்களுக்கு அதாவது ஒரு ரொம்ப ஒரு கன்சிஸ்டண்டான அல்லது ஒரு ஒரு நெருக்கடியான ஒரு வாழ்க்கை சூழலில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் ரெண்டு பேருமே அவன் ஒரு பற்றை தொழிலாளியாவோ அதாவோ அந்த அவருடைய கணவன் வந்து இருக்கான் அந்த பெண் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து வேலை பண்ணுறா வந்து அப்போது அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வாழ்க்கை நெருக்கடியானது தான் அப் அப்போது அவ்வளவு நெருக்கடியான ஒரு இடத்துல வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான சௌகரியங்களும் மறுக்கப்பட்ட உடல் உழைப்பு அல்லது ஒரு அது அது சார்ந்த நெருக்கடிகள் மட்டுமே அன்றாட வாழ்க்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸ் லைஃப்பில் என்ன விதமான டே டு டே லைஃப் இருக்குமோ அதுதான் அவங்களுக்குள்ள நடக்குது அப்போது அதுக்குள்ளே ஏமாற்றம் கசப்பு வருத்தம் எந்த ட்ரீமும் இல்லாத ஒரு தன்மை இது எல்லாத்துக்குமே இருக்குது அப்போது ஒரு மெக்கானிக்கல் லைஃப் அந்த லைஃப்குள்ளே இருக்காங்க அதுக்குள்ளே தான் அவங்களுடைய செக்ஸ் அல்லது அவங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை எல்லாமே நடக்குது அப்போது நிராசைகள் அந்த 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 இக்கட்டான வாழ்க்கை சூழலிலிருந்து தப்பிச்சு போகிறதுக்காக நிரந்தரமாக இல்லை ஒரு சின்ன ட்ரீம் வழியாகவாவது தப்பிச்சு போகிறதுக்கான தத்தளிப்பு எல்லாருக்குமே இருக்குது அப்போ அந்த கணவன் பாருங்கள் அவனுக்கு வந்து ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட இருந்து ஒரு கால் வருது அந்த கால் ப அந்த அந்த ஒரு அந்த ஃபோன் வந்தோடனே இவளுக்கு ஒரு பதட்டம் வருது ஏன்னு கேட்டேன்னா அவன் வேறு யார் கூடவோ அவனுக்கு வந்து ஒரு உறவு இருக்குன்ட்டு அப்போது இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறேன்னா இவளுக்கு ஒருத்தர் வந்து பார்க்குறப்ப ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கு அவன் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரவை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே எங்கேயோ தங்கள் வாழ்க்கை சூழலிலிருந்து தப்பிச்சு போகிறதுக்காக ஒரு சின்ன ட்ரீமை வாழ்க்கையிலிருந்து உருவாக்கிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க நம்ம எல்லா மனிதர்களுமே எல்லா காலத்திலுமே நம்மளால் மாற்றவே முடியாத நம்முடைய வாழ்க்கை சூழலிருந்து தப்பிச்சு போகிறதுக்காக இப்படிப்பட்ட கனவுகளில் தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து அது ஒரு பெரிய ஒழுக்கம் சார்ந்த விஷயமா இல்லை அது ஒரு மிகப்பெரிய தண்டனைக்குரிய ஒரு விஷயமா அது மாற்றப்படுது இப்போ இந்த படத்துக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 கணவன் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கான் இல்லைன்னா அவளை வந்து அவன் எந்த விதத்தையும் இவன் மகிழ்ச்சியாக வச்சுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் அந்த பொண்ணு இன்னொரு உறவை தேடி போகிறா அல்லது இன்னொருத்தர் கூட ஒரு இரவை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான்னு இந்த படம் சித்தரிக்குது நான் என்ன அடிப்படையில் கேட்குறேன்னா ஒருவேளை அவங்க ஒரு ஹாப்பியான கபுளாகவே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ கூட இந்த விஷயம் நடக்காதா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வரலாற்றில் எப்போவுமே அது நடந்தது இல்லையா அது சாத்தியம்தானே வந்துட்டு ஒரு மனிதருக்கு இன்னொரு மனிதர்களை பிடிப்பது அது ஒருவருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்களை பிடிப்பது அது வாழ்க்கையில் ரொம்ப இயற்கையான இயல்பான ஒரு விஷயம் தானே அப்போது ஏதோ ஒன்று அதாவது அவன் அந்த அவன் தேடி பிறந்த கதிருங்கிற கதாபாத்திரம் அவன் ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடான ரொம்ப ஓவியம் சிற்பம் கலைகள் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக அவன் காட்டப்படுறான் வந்துட்டு இவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு வாழ்க்கையினுடைய அடித்தட்டில் போராடி கட்டக்கூடிய ஒருத்தனை காட்டப்படுறான் அப்போ
அப்போ ரொம்ப தட்டையாக அந்த லைஃப்பை பிரிக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப கடினமானது டார்க்கானது இதெல்லாம் ரொம்ப அழகானது பெட்டரானது அப்படிங்கிற ஒரு 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 எளிமையான பிரிவினை அதில் இருக்குது அப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய கணவன் இப்படி செய்கிறதுனால தான் வந்து இப்படி செய்கிறது தப்பு இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷனுக்கு வர்ற மாதிரி ஒரு சித்திரம் அதில் உருவாக்கப்படுது ஆனால் உண்மையிலேயே ஏன் அப்படி இருக்கணும் ஒருத்தர் ஏதாவது ஒன்று பண்ணினா தான் இன்னொருத்தருக்கு அப்படி ஒன்று வாழ்க்கையில் நடக்கணுமா அப்படிலாம் எந்த எந்த விஷயமே இல்லையே வந்துட்டு வாழ்க்கை என்பது தற்செயல்களினுடைய சந்தர்ப்பங்களுடைய ஒரு விஷயம் அப்போது இந்த சந்தர்ப்பங்களை நம்ம கடந்து போகிறப்ப அதை அந்த தருணத்தினுடைய நியாயங்களோடு நம்ம புரிஞ்சு கொள்வதுக்கு தான் எல்லாருமே போராடுறோம் ஆனால் இந்த படம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பெரிய மீறலை அந்த பொண்ணு வந்து செய்கிற மாதிரி காட்டுது அவள் எந்த மீறலையும் செய்யலை ஒரு சின்ன எஸ்கேபிசம் ஒரு சின்ன தப்பித்தல் இந்த அந்த தப்பித்தல் தான் அந்த நிமிஷத்தில் அவளுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அந்த இடத்துல அப்படி பார்க்குறப்போ அவளுக்கு அவள் வாழ்க்கை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய புகார்கள் அதற்கு பின்னாடியும் கூட இருக்குது அவள் திடீர்னு ரொம்ப ஹாப்பியாக மாறிடல அப்போது இந்த படத்துக்குள்ளாரையே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் ஒரு ஒரு மனிதர்கள் ஒருத்தர் மீது கொள்ளக்கூடிய ஈடுபாடு அல்லது ஒருத்தர் மீது கொள்ளக்கூடிய அன்பு அதற்கு கண்ணுக்கு தெரியாத பல காரணங்கள் இருக்கலாம் சில உறவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீண்ட காலம் நீடிக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் சிலது தற்காலிகமாக ஒரே ஒரு நாள் நீடிக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் ஒரு தருணம் மட்டும் இருக்கக்கூடிய உறவுகள் இருக்குது அப்படி பார்க்குறப்போ இது ஏதோ வந்து ஒருத்தர் மேலே இருக்கக்கூடிய அதிருப்தி அல்லது ஒருத்தர் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இயலாமை அல்லது வெறுப்பு இதன் காரணமாக தான் இன்னொருத்தர்கிட்ட போகிறாங்கன்னு காட்டுறதுங்கிறது வந்து அது அடிப்படையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண் பெண் உறவுகள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தவறான புரிதலை இந்த படம் முன்வைக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அழகான ரொம்ப சின்ன சின்ன காட்சிகள்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த அந்த பெண் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து சொல்லுவாள் வந்து என்னுடைய கனவுகள் கூட வந்து என்னுடைய ஜீன்கள் கூட என்னுடைய மிடில் கிளாஸ் அந்த கனவுகளால் தான் ஆனதாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைலாக்லாம் அதில் வரும் வந்துட்டு அப்படி பார்க்குறப்ப வந்து நிறைய ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு வெல் மேக்கிங் அந்த மாதிரி பல இடங்கள் இருந்தால் கூட அந்த பொண்ணு ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெண்ணியம் சார்ந்த ஒரு புரட்சி செய்கிற மாதிரி நிறைய பாரதிய பாடல்கள்லாம் போட்டு அப்படி இல்லை எலி மனிதர்கள் எல்லா இடங்கள்லேயும் அவங்க ஆண்களாக இருக்கலாம் பெண்களாக இருக்கலாம் அவங்க இப்படி தான் இருக்காங்க இப்போ இந்த காலத்தில் மட்டும் இல்லை இதற்கு முன்னாடி இருக்க காலத்தில் இப்படி தான் இருந்திருக்காங்க அப்போ ஏன் அதை வந்து இவ்வளோ தூரம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலான பிரச்சனையாக ஆக்கணும் இதுதான் படம் பற்றி எனக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இது சோஷியல் மீடியாவில் அல்லது இதில் விவாதிக்கிறவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா அது வந்து சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பெண்ணோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுதந்திரம் சார்ந்த செயல்பாடாக அவங்க அதை பார்க்குறாங்க அப்போ உண்மையிலே கான்சியஸாக அந்த 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 விஷயத்தை அவள் எடுக்கலை நீங்கள் சுதந்திரம் அல்லது போராட்டம்ங்கிறது நீங்கள் வாழ்க்கையில் கான்சியஸாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவு உங்களை சப்ரஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயத்துலேருந்து நீங்கள் டோட்டலாக வெளியே வர்றது அதற்கு எதிராக உங்களை நீங்கள் பிரகடனப்படுத்திக்கிறது ஆனால் அவள் அப்படி இல்லை அவள் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரீமுக்குள்ளே போகிறான் அந்த ட்ரீம் அந்த ட்ரீம் வந்து ஒரு நாளில் அது முடிஞ்சு போகுது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரீம்ஸ் வழியாக தான் மனிதர்கள் வாழ்கிறாங்க கனவுகள் வழியாக தான் வாழ்கிறாங்க அப்படி பார்க்குறப்ப இதை வந்து ஒரு பெரிய புரட்சிகரமான ஒரு சித்திரமாக அதை உருவாக்குறது இது ஒரு 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 ரொம்ப ஒரு ஒரு தவறான ஒரு அணுகுமுறை இந்த 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 படத்துக்கு இந்த படத்தை பற்றின பார்வையில் இருக்குது இன்னொன்று மொராலிட்டி சம்மந்தமானது இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான ஒரு அணுகுமுறையை வந்து நம்ம தமிழ் சமூகம் தான் இவ்வளவு இன்டென்ஸாக வச்சுட்ருக்குன்னு எனக்கு தோணுது இன்றைக்கி நான் ஒரு சமூக வலைத்தளத்தில் ஒரு கற்றை பார்க்குறது வந்துட்டு குடும்ப பெண்களே இந்த மாதிரி ஒழுக்கக்கேடாக நடந்துக்கிறத ஆதரித்து எழுதுனா நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்றைக்கு தலைப்பு போடுறாங்க உண்மையில் அப்போ ஆண்கள் வந்து ஒழுக்கக்கேடாக நடந்துக்கிட்ட நம்ம குடும்ப வாழ்க்கை சிதையாதா எவ்வளோ ஆண்கள் அப்படி நம்ம சமூகத்தில் காலங்காலமாக இருந்திருக்காங்க அப்போது ஒரு பெண் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு அதாவது ஆண்கள் செய்கிற ஒரு விஷயத்தை முதல் முதலாக ஒரு பெண் செய்கிறா அப்படின்னு இவங்க பார்க்குறப்போ அல்லது அதை உணர்றப்போ இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி வருது ஏன் அந்த அதிர்ச்சி வருதுன்னா தன்னை போல பெண்கள் இருந்து விடக்கூடாது என்கிற ஒரு பதட்டம் எங்களுக்கு வருது அது அந்த பதட்டம் தான் இன்றைக்கி இந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய அத்தனை காண்ட்ரவர்சிக்கும் காரணமாக இருக்குது நான் என்ன கேட்குறேன்னா வாழ்க்கையில் வந்து இன்றைக்கி மிக அடிப்படையான முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய தனிமை உணர்ச்சி இன்றைக்கி நம்முடைய நவீன வாழ்க்கை முறை உருவாக்கக்கூடிய அந்த தனிமை உணர்ச்சி ரொம்ப கடுமையானதாக இருக்குது நமக்கு என்ன உறவுகள் இருந்தாலும் சரி அந்த உறவு நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமான உறவாக இருக்கலாம் அல்லது கொஞ்சம் இடைவெளியில் இருக்க உறவாக இருக்கலாம் அல்லது நமக்கு ஒவ்வாத உறவாக இருக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒரு சூழல் காரணமாக ஒரு
இத்தனை சிக்கல்கள் இதுக்குள்ளே இருக்குது அதாவது ஒரு மனிதர் தன்னிடமிருந்தே தப்பித்துக் கொள்ளுதல் தன்னுடைய சூழலிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வது தன்னுடைய தனிமையிலிருந்து தப்பிச்சுக்கிறது இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடான பிரச்சனையை ஒரு பொண்ணு போய் ஒரு தண்டை ஒரு நாள் நைட்டு வந்து படுத்துட்டு வந்து அவள் அப்படியே அதிலிருந்து அவள் வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு மகிழ்ச்சியை நோக்கி போகிறா அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணுறாங்க இந்த படத்தை பார்க்குறவங்க எல்லோரும் அப்படி இல்லை இந்த படத்தில் வரக்கூடிய எல்லா கதாபாத்திரங்களுமே தங்கள் சூழ்நிலையினுடைய கைதிகள் தங்களுடைய வாழ்வியல் சூழ்நிலையினுடைய நெருக்கடிக்கு ஆட்பட்டவங்க அப்படி பார்க்குறப்ப இதற்கான நியாயங்களோட நம்ம இந்த பிரச்சனையை ஒரு சமூகம் விவாதிக்கணும் அப்போ தான் இந்த பிரச்சனையை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி கடந்து போக முடியும் அப்படின்னு தெரியும் வழக்கமான ஒழுக்க அளவுகோள்களை வைத்துக்கொண்டோ அல்லது வழக்கமான புரட்சிகர அளவுகோள்களை வைத்துக்கொண்டோ வாழ்வின் யதார்த்தத்தை நம்ம அணுகணும் ஒரு 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 படத்தை அணுகணும்னா வாழ்க்கையை நம்ம அப்படி தான் அணுகுவோம் அதன் மூலமாக ஒரு பெரிய கருப்பு திரை மட்டும்தான் நம்ம மீது இருக்கும் எந்த உண்மையுமே அதிலிருந்து நமக்கு வெளிப்பட போகிறதில்லை நன்றி வணக்கம்